Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексулология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Аргентины. Три горизонтальные полосы аргентинского флага имеют равную ширину. Верхняя и нижняя полосы синего цвета. В центральной части расположена белая полоса. В самой середине ее можно увидеть майское солнце который имеет 16 длинных волнистых лучей. Солнце на флаге получило свое название от майской революции 1810 года. Историки считают, что синий-белый цвет флага связан с тем, что у молодого государства были довольно тесные связи с представителями династии Бурбонов. Бурбоны проживали в Испании, и нация, таким образом, доказывала верность именно этой стране, а не наполеоновской Франции которая напала на Испанию. Также можно провести аналогию с культом поклонения Богу Солнца, который присутствовал в культуре инков. С этой позиции голубые полосы символизируют небо и облака. Автором концепции государственного флага стал военный Мануэль Бельграна. Таким образом, он попытался отделить военные силы Аргентины от Испании. До этого обе армии применяли флаги с использованием желтых и красных цветов. Впервые стяг был выдружен 27 февраля 1812 года. Это событие произошло в городке Росария в период сражений за свободу и независимость. На первоначальном флаге солнце не изображалось. Оно появилось в 1818 году. Официальное принятие стяга произошло 20 июля 1816 года. При этом есть два варианта флага. Первый вариант с солнцем считается официальным церемониальным, а тот, где солнце отсутствует, праздничным. Оба варианта являются официальными. Но при этом флаг для церемонии должен находиться выше флага праздничного. Флаг имеет форму прямоугольника. Соотношение сторон у него – 9 к 14. В 1897 году увидел свет первый фильм аргентинского кинематографа «Аргентинский флаг». Тогда же на экранах впервые появился этот национальный флаг. Есть еще версия, что голубой цвет на флаге является символом реки Ла Плата а белый цвет отражает серебро. Еще одна версия – голубой и белый цвет означают оттенки одежды Девы Марии. До 1985 года правила использования государственного стяга были более строгими. По этим правилам церемониальный флаг мог быть водружен над провинциальным, национальным и правительственным зданием государственного значения. Простые люди могли вывешивать только праздничный вариант флага на котором нет изображения солнца. Такой указ был принят в 1943 году. Сейчас таких правил нет. Каждый год 20 июня в стране отмечают День флага. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.